Sasa mwishoni mwa mwaka 2020. Huyu binti jasusi aligundua kwamba kulikuwa na kiasi kikubwa cha inconsistencies katika taarifa za jeshi la Somalia. Kuhusu wanajeshi wake hasa wanajeshi wapya wanaojiunga. Yaani kwamba hakukuwa na uiano kati ya vijana ambao walikuwa wanajiunga na jeshi na wale ambao wanahitimu na kupewa ajira. Kwamba kwa mfano ukikokotoa wanajeshi ambao wamekuwa wanajiunga jeshini. Ukatoa ambao hawakuhitimu au walifukuzwa au kufa. Halafu ukilinganisha na idadi ya wanajeshi waliohitimu Unapata kwamba kulikuwa na kiwango kikubwa cha wanajeshi walikuwa hawaonekani kwenye hesabu. Yaani hawakuhitimu lakini pia hawajafa. Hawajaajiriwa. Hawajafukuzwa lakini pia hawajulikani huwa wanakwenda wapi. Sasa baada ya huyo binti kuona hii sintofahamu kuhusu baadhi ya vijana wa jeshi kutojulikana wanakwenda wapi. Akaanza kufanya uchunguzi wake kimya kimya. Hiyo ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka 2020. Ajabu ni kwamba kadri ambavyo alikuwa na chimba kwenye uchunguzi wake huu. Akabaini kwamba idadi ya vijana wanaojiunga na jeshi ambalo wakishajiunga tu hatima yao baada ya hapo ijulikani huwa wanakwenda wapi? Ilikuwa inaongezeka kwa kasi kubwa sana. Yaani kwamba vijana wengi zaidi jeshini walikuwa wanapotelea kusikujulikana kadri ambavyo siku zilikuwa zinakwenda. Binti akahisi kwamba hii si bahati mbaya. Bali kuna jambo la siri lilikuwa linaendelea. Jambo ambalo huyu binti akaja kuligundua lilikuwa ni zito na hakuna ambaye alidhani linaweza kufanywa na serikali. Wakumbuka pale mwanzoni kabisa nilielezea kuhusu kukamatwa kwa jasusi nguli. Tena mkuu wa kitengo cha operation za idara ya ujasusi ya NISA. Yule shoshoshu Marihan kwenye uwanja wa ndege wa JKIA jijini Nairobi. Akiwa na kiasi cha dola milioni moja nukta tano. Sasa jambo ambalo lilikuwa linafanyika ni kwamba Rais wa Somalia alikuwa analipa fedha kwa majenerali wa jeshi la Ethiopia ili wasogeze majeshi yao kwenye majimbo ya Jubaland na Dhusa Marebu ili kushawishi wazee wa maeneo hayo wambakishe madarakani Pale Somalia namna viongozi wanavyopatikana ni tofauti na mahali kokote duniani ulipowahi kuona Aina yao ya uchaguzi ni ya tofauti mno ambayo si dhani kama kuna mahali kwingine wanafanya namna hiyo. Viongozi wao wanapatikana kwa mfumo ulio very complex. Haswa kwa mtu wa nje ambaye si msomali kuelewa mfumo wake sawa sawa. Labda nijaribu kiducho kueleza kwa namna rahisi. Ni kwamba pale Somalia wananchi huwa hawachagui viongozi wa kiserikali wala rais wala waziri mkuu. Kama umesoma au kusikiliza makala yangu ya Operation Gothic Serpent nimeelezea namna gani pale Somalia. Koo zina nguvu kubwa kuliko hata serikali. Wa Somali wana koo kubwa tano. Hawaii, Dil, Darodi, Isaac na Rahani Eyin. Kuna koo kadhaa ndogo ndogo upande wa kusini ambazo hazina nguvu sana. Sasa wazee kutoka kwenye hizi koo ndio wanakusanyika kuteua wabunge na madiwani sio wananchi. Kisha wabunge hawa pamoja na wazee kwa pamoja ndio wanateua rais na waziri mkuu. Kwa hivyo upatikanaji wa viongozi pale Somalia upo complex namna hiyo. Sasa rais aliyekuwa madarakani kipindi hicho bwana Mohamed Abdullahi maarufu kama Famajo. Mula wake ulipoisha tangu mwezi Februari mwaka 2021. Kwa sababu tarehe moja Disemba mwaka 2020 kulipaswa kufanyika kwa uchaguzi wa bunge. Kisha Februari mwaka 2021 ndipo wabunge wamchague rais. Lakini uchaguzi wa wabunge mwezi Disemba mwaka huo haukufanyika. Kwa hivyo hata uchaguzi wa rais Februari mwaka 2021 nao automatical haukuwezekana kufanyika. Sarakasi hizi za kutufanyika uchaguzi zinatokana na uoga wa urais kutokana na ushawishi wake kupotea kabisa. 
na ndio maana rais Mohamed Abdullahi alikuwa anatumia majeshi ya Ethiopia kuintimidate viongozi wa Jubaland na Dhusa Marebu ili kubadili upepo wa uchaguzi ndio sababu ya yule jasusi alikamatwa na Nairobi akiwa na maburungutu ya mafedha ya kigeni Agitaka kwenda nchini Ethiopia kuhonga majenerali wa jeshi kwa maagizo ya rais. Sasa atofahamu kwamba mapema mwaka 2021 pale Ethiopia. Kukatokea machafuko kati ya majeshi ya serikali dhidi ya vikosi vinavyoegemea siasa za jimbo la Tigray. Ni kwenye kipindi hiki pia ndipo ambapo yule msichana niliyemwelezea Ikrani Tairil akagundua kuwepo kwa kasi kubwa ya kupotea kwa maelfu ya vijana wanaojiunga na jeshi kwenda kusikojulikana. Sasa baada ya kasi ya vijana hawa wa jeshi kupotea kuwa kubwa sana. Ikrani naye akaongeza juhudi zake za kufuatilia. Baada ya muda akaanza kuunganisha nukta, akaanza kupata mwanga wa nini ambacho kilikuwa kinatokea. Kwa bahati mbaya sana Ikran Agafanya kosa kubwa la kwenda kumshirikisha taarifa hii bosi wake Chifu Spy wa idara ya NISA. Mkurugenzi Fahad Yasin pale Somalia. Kwenye duru za masuala ya usalama huwa wanamuita jina la utani Mr. Fitzit. Hili lilikuwa ni kosa kubwa sana. Kwa sababu serikali ya Somalia kuna projekti ya siri ambayo walikuwa wanaiendesha kinyume na sheria za nchi na sheria za kimataifa na ilikuwa ni mwiko kwa mtu mwingine yeyote kufahamu isipokuwa watu wachache mno waliomo kwenye saiko inayohusika na hii project mkurugenzi Fahad Yasin akamjibu Ikra ni kwamba vijana hao wa jeshi aliogundua kwamba hawapo kwenye database Baadhi yao walikuwa wanapelekwa nchini Eritrea kwa ajili ya mafunzo ya advanced tena ya weledi wa jeshi na baadhi yao wengine walikuwa wanapelekwa nchini Qatar na kuajiriwa kwenye kampuni fulani ya ulinzi ambayo ilikuwa na mkataba wa siri na jeshi la Somalia akamsistiza kwamba swala hilo hasa la wanajeshi kuajiriwa Qatar linavunja sheria fulani za kimataifa na ndio maana serikali wamelifanya kuwa siri lakini vijana hao wanajiingizia kipato kizuri huko Qatar kwa faida yao na familia zao na pia kuingizia serikali fedha za kigeni kwa hiyo ni vyema swala hilo liishie kwake na asilizungumze kwa mtu mwingine yeyote hili lilikuwa ni jawabu tam sana lakini lilikuwa ni la uongo na Ikran alifahamu dhahiri kwamba bosi wake hakuwa anamweleza ukweli. Ikran alihisi kabisa kuna vitu ambavyo bosi wake bado alikuwa anamficha. Kwa hivyo akaendelea kulichimba zaidi swala hili. Ikran alikuwa ni shushushu aliyeiva haswa. Kwa hiyo baada ya muda akavumbua ukweli nini ilikuwa hati mama elfu ya vijana wale ambao hawakuwa wanaonekana kwenye database. Ukweli wenyewe ambao aliuvumbua ulikuwa unatisha haswa. Ulikuwa ni mzito kuzidi kifua chake. Ilikuwa ni jambo la hatari haswa kumzidi kimo chake. Ikran akabakia kwenye bumbuazi asijue afanyie nini siri nzito hiyo aliyoivumbua. Ndipo akapata wazo kwamba sababu swala hili ni zito sana kwake. Basi amshirikishe mtu mzito haswa ambaye atakuwa na misuli ya ushawishi na weledi wa kuifanya kazi taarifa hii. Hili likawa ni kosa kubwa la pili huyu binti akalifanya. Ikran akafanya kikao cha siri na jasusi Sani Baloleshe. Unamkumbuka huyu Sani Baloleshe? Nimemzungumzia hapo awali mwanzoni kabisa kwamba ndiye ambaye alimwajiri Ikran kipindi anafanya kazi ofisini kwa meya wa Mogadishu na kumuingiza idara ya NISA. Naam, yule mkurugenzi mstaafu wa idara ya ujasusi ya NISA. Akakutana naye huyu jamaa kwa siri na kumpa taarifa yote kuhusu kupotea kwa utata kwa maelfu ya vijana wanojiunga na jeshi. Na nini alichogundua kuhusu hati ya vijana hao? Hili lilikuwa ni kosa kubwa kwake kwa sababu jambo ambalo Ikran hakuwa kijua ni kwamba tangu siku ile ya kwanza 
alipokwenda kumuuliza bosi wake Fahadi au Mr. Fixi kuhusu swala hilo. Fahadi alikuwa amemwekea vijana wa kumfunga mkia, yani walikuwa namfuatilia nyendo zake zote. Tena kila mahali anakukwenda. Mawasiliano yake ya simu kila sehemu anayotembelea na kila mtu ambaye alikuwa anaongea naye taarifa ilikuwa inamfikia Mr. Fixit. Kwa hiyo hata iki kikao chake cha siri na role modo wake Sani Baroleshe taarifa pia zilimfikia Mr. Fixit. Ubaya ni kwamba Sani Baroleshe ana uadui mkubwa sana na Rais Mohamed Abdullahi. Na ndio sababu hata Sani Baroleshe akaondolewa kwenye nafasi ya ukurugenzi wa NISA na kuwekwa Mr. Fixit. Na huyu Mr. Fixit alikuwa ni swahiba wa karibu mno na Rais Mohamed Abdullahi au Famajo. Huyu Mr. Fixit alikuwa ni mmoja ya wasiri wa karibu sana wa Rais Mohamed Abdullahi. Na yeye ndiye alikuwa meneja wake wa kampeni kipindi cha uchaguzi mwaka 2017. Na baada ya Famaje kupata urais akamtunuku Fahadi Mr. Fixit ukurugenzi wa NISA. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba kitendo cha Ikra ni kwenda kumshirikisha Sani Baroleshe siri aliyovumbua. Tena kuhusu vijana kupotea jeshini na hatima yao. Ikra ni bila kujijua alikuwa anahamisha siri nzito toka kambi moja kwenda kambi nyingine. Na hivyo usalama wa siri hiyo ulikuwa matatani. Sasa huyu Ikra alikuwa naishi kwenye kota za idara ya NISA. Yaani kwamba pale Mogadishu NISA wana eneo kubwa sana ambalo upande mmoja unatumiwa kama majengo ya ofisi na upande mwingine wamejenga kota za maafisa usalama kuishi sasa siku moja tu baada ya Ikran kuonana na rolomodo wake Sani Baroleshe siku hiyo akiwa natembea kutoka ofisini kwake kwenda nyumbani ghafla ilitokea gari isiona namba na kufunga breki kwa nguvu mbele yake Je, ni nini kitaendelea? Usikose mwendelezo wa simulizi hii. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.